കുത്തു ഇളക്കില ദീപപ്രഭ പോലുണ്ട് മോളെ നിന്നെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആ രാജകുമാരൻ ആരായിരിക്കും ചിന്നു മോളെ എന്താ മണിക്കുട്ട തലയിലിരുന്ന പൂ താഴെ വീണു ഓ ഇനി തന്നെക്ക് ഞാൻ തന്നെ വെച്ചേരാം മണി ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ കാർത്തികേ എന്താ മണിക്കുട്ട തലയിലിരുന്ന പൂ താഴെ വീണു ഓ ഇനി തന്നേക്ക് ഞാൻ തന്നെ വെച്ചേരാം നമ്മുടെ സിനിമയിലെ പണക്കാരി പെണ്ണ് പാവാടാ അവൾ ഒരു പിച്ചക്കാരനെയല്ലേ പ്രേമിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡി സാർ പ്ലേ ുക്ക 
ആയിട്ടുണ്ട് എത്ര ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷ എന്താ വിജയ് ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കൊച്ചു കുട്ടികൾ അങ്ങനാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ ശാന്തമായത് കണ്ടോ ഈശ്വര ഈ ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ എവിടെ അതിനവിടെ ആരും താമസിക്കുന്നില്ല സാർ അതെനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പുതിയ താമസം ഓ അങ്ങനെയാണോ സാർ എന്റെ പേര് ഷൺമുഖം ഓ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്റെ ടോട്ടൽ കൺട്രോൾ എന്റെ കയ്യില്ല എന്റെ പേര് കാർത്തിക് ഹലോ സാർ ഇത് വിജയ് ഹലോ സാർ സാർ ഇതിലെ നേരെ പോകുമ്പോ അവസാനത്തെ ഫ്ലാറ്റ് ആണ് സാർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ ഹലോ നിങ്ങളുടെ കൽച്ചീഫ് താഴെ വീണ് കിടന്ന അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എടാ വിജയ് കേച്ചിഫ് എടുത്തു കൊടുത്തതിന് ഇത്ര വികാരം എന്തിനാ നീ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നു അല്ല ഒരു നിമിഷം നീ ആ പിച്ചക്കാര ഭയനും അവളെ പണക്കാരെ പെണ്ണോളം നോർത്തു പോ ഞാനോ <laughs> 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 എന്റെ ഭാര്യ ഞാനും ഇവര് അടുത്ത ഫ്ലാറ്റ് താമസിക്കാൻ വന്നവരാ അതെയോ എന്റെ മോന പേര് അർജുനൻ നിങ്ങൾ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മ്യൂസീഷ്യൻസ് കീബോർഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ഓ ഗാനമേളയ്ക്ക് വായിക്കുന്നവരാണ് നോ നോ സർ ഞങ്ങൾ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ വിദ്യാസാഗർ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓ എനിക്കറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾക്ക് ഞങ്ങളെ വായിക്കുന്നു അപ്പോ ചന്ദ്രമുഖിയിലെ പാട്ടില്ല ഞങ്ങളെ വായിച്ചത് നേരാണോ കൊഞ്ച നേരം കൊഞ്ച നേരം കൊഞ്ച പേസ കൂടാതാ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം അത് എത്ര നന്നായിട്ട് പാടും താങ്ക് യു എന്റെ മോനും കീബോർഡ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രേ കാണും അമ്മ ഏട്ടന്റെ കൂടെ ഡൽഹിയില ഇവൻ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ കാണും ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ഇപ്പോഴാ കർച്ചീഫ് എടുത്ത് കൊടുത്തത് സാർ ഇതുവരെ ഒന്നും ആയില്ല സാർ എനിക്കും ആയിട്ടില്ല സാർ നീ അകത്ത് പോ നീ അകത്ത് പോ ഞാനും യു മീൻ യുവർ ബാച്ചിലേഴ്സ് കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് അല്ലേ സാർ എവിടെയോ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അതെ സാർ ഇവന് സർപ്പദോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് റൂൾസ് പ്രകാരം ബാച്ചിലേഴ്സിന് വീട് കൊടുക്കാറില്ല ഇതിനു മുമ്പ് നാല് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു തലവേദന ആയിപ്പോയി അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബാച്ചിലേഴ്സിന് കൊടുക്കാറില്ല എല്ലാ ഹൗസ് ഓണറിനും ലെറ്റർ അയച്ചിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഓണർ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് സാർ അറിയാം അയാളെ ഞാൻ അറിയിച്ചിരുന്നല്ലോ സാർ സാർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാച്ചിലേഴ്സ് അല്ല അബ്ദുൾ കലാം വാജ്പേയ്
ഞങ്ങൾ രാവിലെ പോയ പിന്നെ രാത്രിയെ വരും ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല അത് മാത്രമല്ല രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസും കൊടുത്തുപോയി സാറി റൂൾസ് നന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ വേറെ വീട് നോക്കിയോ ശരി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണ്ട സാർ ഞങ്ങൾ ഹൗസ് ഓണറോട് സംസാരിച്ചിട്ട് സാറിനോട് പറഞ്ഞോളാം ായതുകൊണ്ട്ില്ല ഞാനൊരു ബാച്ചലർ ആയതുകൊണ്ട് പെണ്ണെ കിട്ടില്ലടാ ഒന്ന് ചുമ്മാരിടാ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ സെക്രട്ടറി അയാളും കല്യാണം കഴിച്ചു നിനക്കെന്തിന്റെ കുറവാടാ ആദ്യം നിന്റെ അമ്മയോടൊന്നും പറ വേഗം ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏ അങ്ങനെ ഒന്നും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല വിജയ് അതൊക്കെ സമയമാകുമ്പോൾ നടക്കും ആ എന്താ നമ്മുടെ മനസ്സിന് പിടിച്ചൊരു പെണ്ണ് കൺമുമ്പിൽ വരണം അവളെ കണ്ട ഉടനെ തോന്നണം ഒരു നൂറ് വർഷമെങ്കിലും ഒന്ന് ജീവിക്കണമെന്ന് എന്താടാ ചങ്ക് പൊട്ടുന്നടാ നീ വെറുതെ കളിയാക്കല്ലേ പെണ്ണല്ലാതെ കണ്ടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെ തോന്നണം അതങ്ങനെയാടാ നീ കോമിക് ബുക്സിൽ കണ്ടിട്ടില്ല തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ബൾബ് കത്തും മണി അടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കും അതിന് നീ ഒരു ഇലക്ട്രീഷൻ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിൽ മണി അടിക്കുന്നവനാവണം അതൊന്നും നടക്കില്ല എടാ നടക്കൂട അത് പോട്ടെ ആ സെക്രട്ടറി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ നീ ബൾബ് കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ ഫ്യൂസ് ഊരി കൊണ്ടുപോകും അയാൾ പോകാൻ പറ അയ്യോ കണ്ടോ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അവന് ചൂട് കണ്ടില്ലേ എടാ വിജയ് നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും തോന്നുന്നില്ലടാ എങ്ങനെ ഈ ബൾബ് കത്തുന്ന മണി അടിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഇത് എന്താ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട പ്ലീസ് ഒരു മൂക്ക് തിടുന്ന രണ്ട് മൂക്ക് തിടുന്ന വിലസ എന്റെ അടുത്ത എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതിന് പകരം നേരെ അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ബൾബ് കത്തി മണി അടിച്ചു എപ്പ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ചോദിക്കേണ്ടതല്ലേ അതിനിടയിൽ ഓട്ടോ കയറി പോയി കളഞ്ഞു എന്തൊരു പെണ്ണാടാ അത് എന്തൊരു ധൈര്യ ആ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ ഓർത്തു പോയടാ വയസ്സായാളാണ് വിജയ് ഞാൻ അവളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഓ എന്റെ അമ്മ ഇതുപോലെയാ ഒരു ദിവസം ഒരുത്തൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ഹാൻഡ് ബാഗ് തട്ടിയെടുത്ത് ഓടിക്കളഞ്ഞു അവനെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് റോഡിലിട്ട് തല്ലി അവശനാക്കി അതിനുശേഷം എനിക്ക് എന്നെ ഹാൻഡ് ബാഗ് തൊടാൻ പേടിയാ കാർത്തെ മനസ്സിലായി കുറച്ചു നാളായി നമ്മൾ അടിയടി കമേഴ്സൽ പടമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നിന്നെ നശിപ്പിച്ചു അവൾ ആരായിരിക്കും വിജയ് അവള് ആരെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു പറയണ്ട ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ചോളാം ഓക്കെ നീ നന്നാവില്ലടാ ോ എന്റെ കൺമണി നീ വരുമോ 
manam putu vallo kandadu vidilo manam tulli todichu vallo ende kanmani ni varumo pon puve ninne ennum thedi nadannu vallo ende kannilum nee ellu ende ullilum nee ellu ജന്മദിനത്തിൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നുണ്ടോ രാവിലെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി വൈകിട്ട് ഒരു വെളുത്തുള്ളി കഴിച്ച നൂറ് വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയാൻ മാത്രല്ല അങ്ങനെ തന്നെ ജീവിച്ച് കാണിച്ചു അങ്ങനെയാണ് എന്നാ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാതെ ചത്തുപോയി എങ്ങനെ അതോരോ ദിവസം കുളി കഴിഞ്ഞ നനഞ്ഞ ദോർത്തൊന്ന് കുടഞ്ഞു ഒന്നോ രണ്ടോ തുമ്മി ടാറ്റ പറഞ്ഞു അപ്പൊ വെളുത്തുള്ളി കാട്ടേ 
ജീവിതത്തിലെ ചില വിഷയങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളിക്ക് പോലും രക്ഷിക്കാനാവില്ലടാ എന്താടാ ഇത് ബീറിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പിഴുത്തം അത് നമ്മൾ വെല്ലപ്പൊടിയിലേ കുടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ അപ്പൊ ഡ്രൈവർ അടിക്ക ഹലോ ഹലോ ഐ പ്രീതി പോകാട്ട് <laughs> 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 ശബ്ദം <laughs> 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 അയ്യോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല സാർ ഇന്ന് ഇവന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണെങ്കിൽ ഓരോ വീട്ടിൽ പോയി ഛർദ്ദിക്കോ ഇല്ല സാർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അവിടെ ചെന്ന് ഛർദിക്കുലി സാർക്കാതെ പോടാ എന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ ഒരു ഇത്തിരി ബീറടിച്ചു അതവന് പിടിച്ചിട്ടില്ല ചിലപ്പോ പതിവില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങൾ പോകണം കുറച്ച് സമയം വേണം എത്ര ഒരു അരമണിക്കൂർ വേറെ വീട് നോക്കണ്ടേ അയ്യോ സാർ എത്ര വേണ്ടി വരും ഒരു രണ്ടു വർഷം മതിയോ മതി ഇവിടുന്ന് പോടാ പോടാ നീ കുടിച്ചോട്ടല്ലേടാ ഒന്നുമില്ല ഞാനും നീ പുറത്തേക്ക് വരണ്ട നീ വിജയല്ല എന്റെ വിധിയാ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ശർദ്ദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ പോയി ശർദ്ദിക്കുക നീ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ അപ്പൊ ബാത്റൂം അല്ലായിരുന്നു ഏത് ഞാൻ ഛർദിച്ച സ്ഥലം ഞാൻ അപ്പോഴേ വിചാരിച്ചു ഈ സെക്രട്ടറി തന്നെ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ നിൽക്കുന്നു സോറിയുടെ കാട്ട് ഞാനായിട്ടുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നം ഞാൻ തന്നെ തീർക്കും നീ എന്തിനാ തുടയ്ക്കുന്നത് രാത്രി മുഴുവൻ ബക്കറ്റ് വെള്ളവും കൂടി ഞാനാ തുടച്ചത് ഞാൻ പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയാം ഇനി എന്ത് പറയാനാ അതായത് ബർത്ത്ഡേക്ക് ചിക്കൻ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഛർദിച്ചാണെന്ന് പറയാം ഒരു സാധാരണ വേണ്ടേ എന്റെ അളിയാ ഇവിടുന്ന് താമസം മാറാൻ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു അവിടെ പറയത്തിയോ പിന്നെ അല്ലാതെ പോലീസിനെ വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞ എന്നെ പേടിപ്പിച്ചില്ലേ നീ വേഗം വീട് അന്വേഷിക്കെ ഈ മാറ്റർ എനിക്ക് വിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ പോയി ക്ഷമ ചോദിച്ച സെക്രട്ടറിയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് കയ്യും കാലെ പിടിച്ച് വന്ന് കരയും നീ നോക്കിക്കോ എന്റെ നോക്ക് വിജു ബാത്റൂമും പോകുന്നു കുളിക്കുന്നു നീറ്റായ ഡ്രസ്സ് മാറുന്നു അങ്ങനെ കാണുന്നു മാറ്റർ ക്ലോ അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നീ നോക്കിക്കോ ും 
நீ எல்லையோ ஞான் தேடுமே கண்மணி நீ எல்லையோ என் கண்களில் தெளியுமே பொன் முகமோ ஞான் காணுமே நின் முகம் சொப்னமானோ விண்ணில் பார்வன் பிராவுகள் தினையும் தேடி போகுந்துவா ஊட்டில் வந்து சேக்கேறுமா குஞ்சரி பிரசிவே கும்பி பெண்ணு கண்டுவா கொன்ன பூக்க பூத்தது എന്റെ പേര് കാർത്തിക് ഇവിടെ പുതിയ താമസക്കാരനാണ് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരാൾ തന്റെ ഭാര്യയെ വഴിയിലിട്ട് തല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾ അവനെ അടിച്ച് താഴിട്ട് കളഞ്ഞത് ഇറ്റ് വാസ് അമേസിംഗ് ഞാൻ അപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെ അഭിനന്ദിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ പേര് കാർത്തിക് തന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനപ്രകാശ് ജ്ഞാനപ്രകാശ് പ്രൊഫസർ ജ്ഞാനപ്രകാശ് ഓ കാർത്തിക് എവിടെയാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു മ്യൂസിഷ്യനാ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയില് ഓ വെരി ഗുഡ് എനിക്ക് ഈ തമിഴ് പാട്ടുകളൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അത് ഈയിടെ ഇറങ്ങിയ തമിഴ് പാട്ടുകളിൽ അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇംപ്രസ് ഓൺ മീ വെരി ഗുഡ് രാഗം തമിഴ് സിനിമകൾ ധാരാളം ഞാൻ കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡയറക്ടറാണ് മണിരത്നം ബ്രില്യൻറ്റ് ബോയ് നസ്റ്റ് വരും മാർക്ക് മൈ ബേർഡ്സ് ഹി ഹാസ് ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ മിസ്റ്റർ രാഘവൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ എന്താ മിസ്റ്റർ രാഘവൻ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ പോകുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് ഓഫീസിൽ മറന്നു വെച്ചു സാർ നോ നോ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിക്കില്ലേ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇന്റർവ്യൂയിൽ പറഞ്ഞതാ എന്താ സാർ പ്രൊഫസർ അടുത്ത് പോയി കുടുങ്ങിയോ അതല്ല അദ്ദേഹം ആരാ ബന്ധവില്ല സംസാരിക്കുന്നു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മനുഷ്യനാ അതെ ആ തല കണ്ട അറിയില്ലേ അങ്ങേര് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു പാവം ഇപ്പൊ മനസ്സിന് കുറച്ച് സുഖമില്ല ഇപ്പോഴും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ജീവിക്കുക എന്നാ വിചാരം എന്താ ഇങ്ങനെ അതായത് സാർ ആ ആ ഇപ്പൊ ഓഫീസർ സാർ ഞാൻ മോട്ടോർ ഓഫീസ് വന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം ഈ വഴിയാ എല്ലാ പണിക്കും ഞാൻ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത്ര ലേറ്റ് നീ ഇങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് പോയാൽ യു വിൽ മിസ് യുവർ ലെസൺസ് സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്ന് ബുദ്ധിയുള്ളവർ പറഞ്ഞത് കേട്ട നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെ ഇത്ര ഓളി എത്തി പാട്ട് വെച്ചേക്കണ എന്തിനാ മാറുന്നത് 
എന്തിന് ഇന്നലെ രാത്രി മാറാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ കണ്ടേയില്ല കണ്ട് ദിസ് ഇസ് ടു മച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ നീ മാറിക്കോളാന്നല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ സിംഗപ്പൂരിലായിരുന്നു സാർ സിംഗപ്പൂരോ അതെ മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റിൽ എങ്ങോട്ട് വന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോടാ എന്താ സാർ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ആയിരം പേരെങ്കിലും വരും എല്ലാവരും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ എനിക്കറിയാം കുടിയന്മാരെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് വീണ്ടും ചോദിക്കാം എപ്പോഴാ മാറുന്നത് ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് റൂൾസ് അറിയാലോ ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയല്ലേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ താമസിച്ചു കൂടാ എന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും അപ്പോഴേ ഞാൻ മാറിക്കോളാം ഇത് അംബേദ്കറാണേ സത്യം സർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാറിനിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം സാറിന്റെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടോളൂ ഞാനോ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ചെയ്തതല്ലടാ എന്താ വിജയ് എന്താന്ന് പറയാതെ നീ ഇങ്ങനെ മറച്ചാൽ എങ്ങനെ ആ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് മറക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ അതിനുള്ളിൽ അയാളെന്റെ ഷെയ്പ് ഷെയ്പ് പപ്പി ഷെയ്പ് കണ്ടടാ എന്റെ പൊന്നളിക എങ്ങനെയാടാ പറ്റിയത് ഞാനേ കുളിച്ചിട്ട് വന്ന് പാട്ട് പാടി ഡാൻസ് ചെയ്തു ഉടുത്തുടി ഒരു താഴെ പോയടാ ഒരു കാര്യം സത്യ ഒരാണിന് മറ്റൊരാണിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ ശിക്ഷിക്കാനാവില്ല എടാ ആരും ഉറയത്ത് നമുക്ക് വീട് മാറിയാലോ നമ്മൾ എന്തിന് മാറണം എടാ നീയല്ല വേറെ വീട് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആ വിജയ് നീ കുളിക്കാൻ പോയില്ലേ ആ അപ്പൊ ഞാൻ ബാൽക്കണി കണ്ടു നീയും കണ്ടോ ഛേ ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണിനെയാ കണ്ടത് അതാരാടാ അവള് തന്നെ എന്റെ ചാൻസി റാണ് സത്യമായിട്ടും സത്യമാടാ ഇതേ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം മുഴുവൻ വന്നാലും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറുന്നില്ല അപ്പൊ സെക്രട്ടറി വേണമെങ്കിൽ നീ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങേര് ചെന്ന് കാണും അയ്യോ ഞാനില്ലേ എന്റെ ഒരു നേരം പോക്ക് ഇതാ ഈ പിള്ളേരുടെ കളി കണ്ടോണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണ് സാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ മാച്ച് കണ്ടിരുന്നു ഏത് മാച്ച് സാർ ഇന്ത്യ ആസ്ട്രേലിയ നാൽപ്പത്തി എട്ട് റൺസിന് തോറ്റില്ലേ അത് കണ്ടില്ലേ കണ്ടു 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 വേൾഡ് കപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു വർഷം പോലും ആയില്ല അതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തോറ്റാൽ എങ്ങനെയാസ്റ്റേഴ്സ് ധാരാളം പേര് ടീമിനുള്ളിൽ വരണം ഗവാസ്കർ കൂടെ റിട്ടയർ ആയി ഇപ്പൊ ഹൈദരാബാദ് ടീമിന് ഒരു ചെറുക്കൻ കളിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രില്യൻ പ്ലെയർ അവൻ എത്രയും വേഗം ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കയറും മാർക്ക് മൈ വേൾഡ് One day, he will be the Indian captain. Uh, I'm the pair... Uh, hey, hello. Good evening. Uh, American president's name is Farrakh Obama. British Prime Minister's name is Tony Blair. Latest James Bond's name is Daniel Craig. I don't know where I'm going to tell you. I don't know where I'm going to tell you. I don't know where I'm going to tell you. Asaruddi. Huh? Asaruddi? Asaruddi? I don't know where I'm going to tell you. Hyderabad player. അവന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ വെരി ഗുഡ് പ്ലെയർ ബാബു നല്ല ഫീൽഡ് എം ബി എ അവൻ കളിച്ചു ഈസ് എ വെരി പ്രോമിസിംഗ് പ്ലെയർ യുനോ അതുപോലെ കപിൽ ദേവിന് ശേഷം ആരാ വി ഈ അനദർ ജെനുവിൻ ഫാസ്റ്റ് ബൗളർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ളതിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും മുത്തശ്ശിയുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അറിയാം
Sorry. Nothing serious. Low sugar. Bakshan kadi kya thoda? Pedi kya nundu lla? Inna thore devo sude karne the pawa. Okay. Mutashi ke onnu lla. She is okay. Ure devo sangudi. Ivada kada kena naalad. It's okay. ചില പുഴകേശ്വരം ഭയങ്കര ക്രൂരനാണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ തോന്നിപ്പോവല്ലേ അതൊക്കെ പോട്ടറാ ആ ബൾബ് എവിടെയെങ്കിലും കത്താതിരിക്കോ അല്ല വിജയ് ഇപ്പഴാ ശരിക്കും അത് കത്തുന്നത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല അവളെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോ ഇതുപോലൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഇപ്പൊ അത് ഉറപ്പിച്ചു അതെങ്ങനാണ് കാർത്തി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നീ ഒരു മ്യൂസിഷ്യനാണ് സംഗീതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് സംഗീതം അറിയണമെന്നില്ല എന്നാ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ എന്തിനാ വിജയ് കേൾക്കുന്നത് നിനക്കറിയാമല്ലോ സംഗീതം കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു അനുഭവമാണ് സംഗീതത്തിന് ഭാഷയുടെ ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദയയ്ക്ക് ഭാഷ ആവശ്യമില്ല സ്നേഹമാണ് മുഖ്യം നമ്മൾ ചില പടങ്ങളൊക്കെ റീ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നും വായിക്കാതെ വിടാറില്ല ആ മൗനത്തിന് എന്ത് ഭംഗിയാ അതുപോലെയാണ് ഇതും അവളുടെ മൗനം എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും വിജയ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൾക്കൊരു ജീവിതം കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിക്കും എനിക്ക് അവൾ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണ് അതാ ശരിയെന്ന് മനസ്സ് പറയുന്നു നന്നായ ഇനി അടുത്ത എന്താ പ്ലാൻ അവളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കളക്ട് ചെയ്തു അവളൊരു സ്കൂളിൽ ടീച്ചറായി ജോലി ചെയ്യുക എന്താ അവളെ പോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള കുട്ടികളും അവിടെ അവൾക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരിയുണ്ട് ഷീല എന്ന പേര് നമുക്ക് അവളെ ഒന്ന് കാണണം അവക്കെങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ചേച്ചേ അവൾ നന്നായി സംസാരിക്കും ഷീലയെ കണ്ട അർച്ചനയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും കിട്ടും വാങ്ങാനാണ് എന്തൊക്കെ ഒന്നും നിന്റെ ഭാര്യ അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കില്ല രണ്ട് നീ തെറ്റിച്ച് കീബോർഡ് വായിച്ചാലും അവളൊന്നും മിണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷീല ഇപ്പൊ അവിടെ കാണും ഞാനിതിലെങ്ങനെ നടന്നു പോകും നിങ്ങളാരാ 
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംസാരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് അർച്ചനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ അർച്ചനെ കുറിച്ചോ എന്താ കാര്യം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അർച്ചനയുടെ അതേ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് ഞാനും താമസിക്കുന്നത് ഇന്നലെ അർച്ചനയുടെ മുത്തശ്ശിക്ക് സുഖമില്ലാതെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയത് നിങ്ങളോട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു പ്ലീസ് ജീവിതത്തിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അർച്ചന അവൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറവുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അതറിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവളുടെ അച്ഛൻ അവളെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് പോയി പിന്നീട് അവളുടെ അമ്മ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് കുഞ്ഞുനാൾ കിട്ടേണ്ട സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഒന്നും അവൾക്ക് ഇല്ലാതായി ഇതിനിടയ്ക്ക് അവളുടെ അച്ഛൻ വേറൊരു വിവാഹം കഴിച്ച് അയാൾ അയാളുടെ വഴിക്ക് പോയി അവൾക്ക് ആറ് വയസ്സ് തികയുമ്പോ അവളുടെ അമ്മയും മരിച്ചു പിന്നീട് അവൾക്ക് എല്ലാം മുത്തശ്ശിയായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതലേ അവളുടെ അമ്മയും അച്ഛനും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടു വളർന്നുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല അവളൊരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരിയായി മാറിയത് ഇതിലെല്ലാം ഉപരി അവൾ ആരുടെ അടുത്തൊന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാറില്ല ഈ ലോകത്ത് ആരും എന്നെ കണ്ട് സഹതപിക്കാൻ പാടില്ല അതിശയിക്കണമെന്ന് പറയുമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അവൾ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു നന്നായി പഠിച്ചു നന്നായി പെയിന്റ് ചെയ്യും നല്ല നല്ല ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും കരാട്ടെ കുഫു ഇവയൊക്കെ പഠിച്ചു അവൾക്ക് എന്തിനോടെങ്കിലും വെറുപ്പ് തോന്നിയ അവളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ പ്രയാസം ആണുങ്ങളൊന്നും നല്ലവരല്ലെന്നാണ് അവളുടെ വിശ്വാസം അച്ഛനമ്മാരിന്ന് കിട്ടാത്ത സ്നേഹം എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിശ്വാസമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അത് പറയാൻ അറിയില്ല എനിക്കിതിനു മുൻപ് നിങ്ങളെ അറിയില്ല എന്തായാലും ദൈവസന്നിധിയിൽ വെച്ച് അർച്ചനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ലേ സത്യാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോ ചുണ്ടനങ്ങിയേ മനസ്സിലാവും അർച്ചനയ്ക്ക് മുത്തശ്ശിയല്ലാതെ മറ്റുള്ള ബന്ധുക്കളുണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരു ഗാർഡിയൻ മിസ്റ്റർ അനന്തകൃഷ്ണൻ ഈ പേര് നമ്മൾ ഇവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ നിങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാ താമസിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം ഓക്കെ ബൈ ആ ബൈ എടാ കാർത്തിക് സാധാരണ പ്രേമിക്കും പിന്നെ വില്ലം വരുന്നു അതിനുശേഷം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പ്രശ്നം തലയ്ക്കും വരെ നിൽക്കുക വില്ലനും ഫ്ലാറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് ും പക്ഷെ അർച്ചനയോട് ആരാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക എന്താ ദാ അത് കണ്ടോ അതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നതാ ആറുമാസം മുമ്പ് ഞാൻ അവളോട് കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ദേഷ്യം വന്ന് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചു അങ്ങനെയാണോ അയ്യോ അവളുടെ ദേഷ്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ചെറുക്കൻ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ഇവളെ കണ്ട് മയങ്ങി ഇവളുടെ സ്വഭാവം അറിയാതെ അവൻ ഇവളോട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ ചെകിടത്തൊന്ന് അവൻ അന്ന് തന്നെ കാശ്മീരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി എന്ന് വെച്ച അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റൂ അല്ല അല്ലല്ല ഏതാ നല്ലെന്ന് നമ്മളല്ലേ പറയേണ്ടത് അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ അതെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സമ്മതം അനുഗ്രഹമൊക്കെയാണ് എന്റെ കണ്ണടഞ്ഞ അവളുടെ ഗതി എന്താവുന്ന എന്റെ പേടി മോന് അവൾക്കൊരു നല്ല ജീവിതം കൊടുത്ത സമാധാനത്തോടെ മരിക്കാം സാറ് ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിവാശി പിടിക്കുക അത് കളയുന്നേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി നോക്കാൻ നോക്ക് അതെ ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങേരുമായിട്ട് വെറുതെ വഴക്കിനൊന്നും പോകണ്ട എല്ലാ റൂട്ടും ക്ലിയർ ആയ കാർത്തി ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെക്രട്ടറി ആയ ആദ്യ അയാളുടെ മനസ്സിൽ എനിക്കൊന്ന് കയറിക്കൂടും ആ ചേച്ചിയെ പെട്ടിരിക്കുക പിന്നല്ലേ നീയേ ബേ സീരിയസ് തമാശ പറയാനുള്ള സമയമല്ലത് അവിടെ ഷാപ്പാട് രാമൻ ഒരുത്തനുണ്ടല്ലോ അവൻ തന്നെ സെക്രട്ടറിയുടെ മുന്നാരമ്പ് അവന് കീബോർഡ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഒറ്റ മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കുട്ടി റഹ്മാനാക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ നീയാ തമാശ പറയുന്നു വേറെ വഴി വേണ്ടേ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ടായാലും ഞാൻ ആ ജോലി ഏറ്റെടുക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് രാവിലെ അഞ്ചര കഴിഞ്ഞ ഓരോ വീട്ടിലും പാല് കൊടുക്കാൻ പോണോ അല്ല ജോഗിങ്ങിന് പോണം എന്ത് പറ്റിയാണ് നിനക്ക് അർച്ചന ദിവസം ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഒറ്റക്കാണോ പട്ടിക്കുട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ നീ എന്തിന് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാകെ പ്രശ്നമാവും 
ആ ബാബു നീ വന്നത് വളരെ നന്നായി എന്തു പറ്റി സാർ നമസ്കാരം എന്താ ബാബു ഒന്നും അറിയാത്തവരെ സംസാരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സുഖമില്ലാത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്താ ഡോക്ടർ ശരിയല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടൊരു ഡോക്ടർ ആണ് അല്ല സാർ എം ബി ബി എസ് പഠിച്ച ഡോക്ടർ പോലും ഇല്ലെന്ന കണ്ടില്ലേ എത്ര ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാ ബാബു മുഖ്യൻ എത്ര നല്ലവനാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രെയിൻ ട്യൂബർ ആണെന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടെ നാളെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആകെ തകർന്നു പോയില്ലേ ന്യൂസ് പേപ്പർ വരില്ല പാല് വരില്ല കടകൾ തുറക്കില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ പാല് കൊണ്ടുവരും രാവിലെ പേപ്പർ കൂടെ കൊണ്ടുവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ളവരുടെ സുരക്ഷിതത്വം മനസ്സിലാക്കാതെ വെറും പാൽക്കാരനെ പോലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല സാർ അദ്ദേഹത്തെ അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതെ സാർ നാട്ടുകാരും മുഴുവനും പോകുന്നു സത്യം അതെ സാർ അടുത്ത ഇലക്ഷൻ അദ്ദേഹം തന്നെ ജയിക്കും എങ്ങനെ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് ജാതു അങ്ങനെ എത്ര റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടാ മറുപടി പറയുന്നത് മാർക്ക് മൈ ബേർഡ്സ് അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഇവൻ തന്നെ അതൊക്കെ പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം സാർ ആദ്യം പോയി ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് പാല് വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാപ്പി ഒരേ രുചിയാ മോനെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അതൊന്നും സാറില്ല അതല്ല മോനെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കിയേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമാ സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറിയത് സാറിന് ശരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾക്കൊരു മോനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അവൻ ആക്സിഡന്റ് ആയെന്ന് ഫോൺ വന്നപ്പോൾ അന്ന് തളർന്നതാണ് അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നും കരഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല അന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഒന്ന് കരഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ ഒരവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു ഷോക്ക് ഇന്ന് ഇതുവരെ മോചിതനായിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ലോകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലാണ് പിന്നൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങളുടെ മകന്റെ പേര് ബാബു അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നത് സാറിനെ ബാബു എന്ന് വിളിക്കാൻ അവൻ ഇന്ന് ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മോനെ പോലെ തന്നെ ഇരുന്നേനെ ജോങ്ങിന് വരുന്നുണ്ടെന്നാ ചോദിച്ചല്ലേ യാ നീ ഡെയിലി ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ജോഗിങ് ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചറ പറ മഴ പെയ്തിട്ട് റോഡിൽ മുഴുവൻ വെള്ളം കിട്ടിയില്ലേ എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ ജോഗിന് പോയി അതാ ഞാൻ യുവർ ഡോഗ് യുവർ ഡോഗ് ആ വെരി ക്യൂട്ട് ഐ ലവ് ഡോഗ്സ് ഡോഗിക്കുട്ടി ബബ്ബി
നീ പുലിയെ പോലെ പോയിട്ട് പൂച്ചയെ പോലെയാണോ തിരിച്ചു വരുന്നത് അർച്ചനയുടെ പട്ടിക്കുട്ടി എന്ന് ഓർത്ത് കൊഞ്ചിച്ചത് എന്നെ അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല നൂറ്റിപ്പത്ത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ബീച്ച് മുഴുവൻ ഓടിയെന്ന് കേട്ടു ഒന്ന് പോടാ അതല്ലടാ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളാ പറഞ്ഞത് സന്തോഷം കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് ഹലോ ചേച്ചി നമസ്കാരം ഒറ്റയ്ക്ക് എന്താ സാർ എന്താ സാർ എന്തായാലും എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ സാർ പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ പറയണം ചൈനീസ് എനിക്ക് വശമില്ല സാർ എന്താ സാർ മൂക്കിനോട് ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ അന്വേഷണം നല്ല വേദനയുണ്ടടാ ആ ഡോക്ടർ പൊക്കളിന് ചുറ്റും ഇത്രയും വലിയ സൂചി കൊണ്ടാ കുത്തിയത് ഇനി ഒരു വർഷത്തേക്ക് കുത്തണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നായ് കടിച്ചോന്ന് അറിഞ്ഞു ഇത്ര വേഗം അറിഞ്ഞോ എവിടെയാ കടിച്ചത് അത് ആദ്യം നെടുമ്പാശ്ശേരി കടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കളമശ്ശേരിയിലും കടിച്ചു ശരീരത്തിൽ എവിടെയാ കടിച്ചത് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ദയവില്ലാതെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കടിച്ചു എനിക്ക് കാണണം എല്ലാവരും കാണിക്കാൻ ഇതെന്താ കാഴ്ച പെങ്ങളാവാ ഇന്ന് കോളേജിൽ പോണില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ പോയില്ല മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോട്ടെ എന്റെ പൊന്നെ വേണ്ട ഇയാള് പോവാൻ നോക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കില്ലല്ലേ അതല്ല ഈ ഡോക്ടർ കുത്തുവെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ഒരു ചെറിയ ഉപകാരം ചെയ്യാവോ എന്താ ഒരു ചെറിയ സഹായം പോകുമ്പോ ആ ഡോർ ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് പോവാൻ പറ്റുമോ ഞാനിവിടില്ലെന്ന് <laughs> 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 സോറി പറയുന്നത് ഇതുവരെ ആരെയും ആ നായക്കുട്ടി ഇങ്ങനെ കടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നാ പറയുന്നത് ചേച്ചെ അങ്ങനെ കടിച്ചൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് നഖം കൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കീറി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കണ്ട പെർഫെക്ട്ലി ഓർഡർ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി മതിയാക്കണം വിജയ് നിങ്ങളുടെ വീട് വീട് മനോഹരമാണെന്നല്ലേ പറയാൻ വന്നത് കറക്റ്റ് താങ്ക് യു ആദ്യമായിട്ടല്ലേ വീട്ടിൽ വന്നത് കോഫി കോഫി ഇപ്പൊ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് സമയമായി ഓക്കെ പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ഒരു കോഫി കുടിക്കണം ഓക്കെ ഇത് കൊള്ളാം ഇപ്പൊ അച്ഛൻ ആംഗ്യം കാണിച്ചിട്ട് എന്താണെന്ന് ഷീല നിന്നോട് പറഞ്ഞു നീ എന്തോ പറഞ്ഞു ഷീല കാര്യം അർച്ചനയോടും പറഞ്ഞു അതെ എനിക്കൊരു സംശയം അവസാന വരെ ഷീല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ കാണും നീയല്ലാതെ മറ്റാരും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കില്ല വിജയ് 
പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് അത് ഞാൻ പഠിക്കും എന്താ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് ഇങ്ങനെ എന്താടാ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം കിടന്ന് നിന്റെ പേര് വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടെ എന്റെ പേര് പിന്നെ മമ്മൂട്ടി എന്നാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കിടന്ന് കുറയ്ക്കല്ലേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ആ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഒരു മിനിറ്റ് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ ഐ ലവ് യു എന്ന് എങ്ങനെ പറയുന്നു വിജയ് വിജയ് എന്താണ് എന്തോ പ്രൊഡ്യൂസർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ ഇനി കാശാരതര് മേടാ മുരളി തണുക്കുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ പറയണ്ടേ ഐ ലവ് യു എന്നാ പറഞ്ഞു ഇത് എന്നോടാണോ പറയേണ്ടത് വെറുതെ ഇതാര മുത്തശ്ശി ഇത് മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശൻ ഇതാര എന്ന് വെച്ച എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അതെ വിജയ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് മരിച്ചു കേട്ടപ്പോ ഞാനാകെ തളർന്നു പോയി വിജയ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കഥകളുണ്ടല്ലേ പ്രൊഫസർ അർച്ചന ഇപ്പത്തെ ഷീല ജീവിതം നോക്കി ഇത്രയൊക്കെ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് അർച്ചന എനിക്ക് ചെവി കളിക്കില്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ നല്ല തന്റെ അടുത്തോടെ പറഞ്ഞു ഈ കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അവൾക്ക് ജീവിതത്തോടുള്ള വിശ്വാസം ഒന്ന് ഞാൻ കണ്ടു ഇന്ന് അതേ വിശ്വാസം അതേ തന്റെയാണ് ഞാൻ ഷീലയിലും കണ്ടു ശരിയാടാ എന്താ അവർ രണ്ടുപേരും നമ്മളെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞവരാ നമ്മൾ അവരെ കണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ നെയിം ഈസ് കെ എ ആർ ടി എച്ച് ഐ കെ കാർത്തിക് യോർ നെയിം ഈസ് എ ആർ സി എച്ച് എ എൻ എ അർച്ചന ദാറ്റ് ഈസ് എ dog uh, angry dog <laughs> sorry sir no 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 it's okay it's okay avadu nikka avadu nikka okay okay um uh now watch
ലോകം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കറങ്ങും മോനെ പണ്ഡിതന്മാർ പല പുസ്തകങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ബാബു നീ ഈ പുസ്തകം വായിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എനി ടൈം ഓക്കെ ആ അല്ല ബാബു ഇതിൻ്റെ നക്ഷത്രം എന്താ ചിത്തിര അപ്പോൾ കന്നിരാശിയാണല്ലേ അതെ സാർ ആ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയി അർച്ചന നടത്താം കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഈ ഓമിന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് മാരുതി തൗസൻഡ് എന്നൊരു മോഡൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ വെരി ഗുഡ് മൈലേജ് ആൻഡ് പിക്ക് അപ്പ് മോർണിംഗ് ഓ അതാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് താങ്ക് യു ഇന്ന് രാവിലെ അമ്മ ഫോൺ ചെയ്തായിരുന്നു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതാ വൈകിയത് ഇത് പ്രൊഫസർ തന്നതാണ് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് അതെ അതെ പക്ഷേ ആരും അതെ അതെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല പതിവുപോലെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് പാർട്ടി ഹോട്ടൽ അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാ എന്ത് ചെയ്യാന ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിന് ഇത്രയും വലിയ തുക ഡൊണേഷനായി തന്നിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഹേ അതല്ല മദർ നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ സേവനോ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് വെറും പണമല്ലേ തരാൻ പറ്റുന്നത് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് താങ്ക് യു അർച്ചന ഇവിടെ ഇത് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഡൊണേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ പിറന്നാൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല വീട്ടിലേക്ക് കാണുമ്പോ എന്റെ അമ്മ പണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കഥ ഓർമ്മയായിരുന്നു കഥ സ്റ്റോറി കഥ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുമ്പോ അവരെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ നോക്കിയാൽ അവിടെ അവരുടെ മുഖം തെളിയുന്നു പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ മുത്തശ്ശി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശി ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ചന്ദ്രനെ നോക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ മുത്തശ്ശിയെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ മുത്തശ്ശിനെ ആയിരിക്കും ഇയാളുടെ അമ്മ കഥകളൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലേ ഇയാൾ ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആരെയും മിസ് ചെയ്യുന്നില്ല
ഒന്ന് ശരിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് തെറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ശരിയായിക്കളും മോൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ഞാനിപ്പോ വരാം കേട്ടോ എടാ അവന നിനക്കെന്ത് പറ്റി വയലിനുള്ളിൽ സംഗീതമുണ്ട് പക്ഷെ വയലിൻ സംഗീതമല്ല നിന്നെക്കാൾ ഭേദാ തടിയന അതല്ല വിജയ് അർച്ചന ഇതുപോലല്ലേ എന്താ വിജയ് അല്ല എന്റെ ചോയും അർച്ചനയുടെ ചോ പോലെ കേൾക്കാതിരുന്ന മതിയായിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു കറക്റ്റ് ഞാനും അത് ആലോചിച്ചത് അവളുടെ ലോകം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം വിജയ് ആ അതിനൊന്നും ഒരു കാര്യം മഹാഭാരതത്തിലെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് കണ്ണ് കാണാത്തോണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഗാന്ധാരി കണ്ണ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് കൂടെ പോയി അതുപോലെ നീ ചെവി പൊത്തിക്കൊണ്ട് എന്താടാ എങ്ങനെയായത് വിജയ് പ്ലീസ് വിജയ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടു റോള് പഞ്ഞ ചെവിക്കകത്ത് കുത്തി കയറ്റിയത് ഇതുപോലെ ഇനി സിമെന്റ് ഇട്ടടക്കണം കേക്കുന്നില്ല അല്ലേ അതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പോകുന്നു വിജയ് പിന്നോട് എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നതാ ആ അത് വേണ്ട നീ ഇവിടെ ഇന്നാ ഏവന പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ലേ ബിയാനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചാലേ അവളെ കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും നീ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എടാ നീ മുകളിലേക്ക് നോക്കി വിമാനം കാണുന്നവരാ ഞങ്ങളെ വിമാനത്തിന് പറക്കുന്നവരാ മര്യാദക്ക് ഇരുന്നാ നിനക്ക് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിലേ നീ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ല ആ സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ ഡയറക്ടർ ഡബ്ബി ഇതുപോലെ ഉണ്ടല്ലേ എന്ത് പറ്റിയാണ് നിനക്ക് 
പല്ലവി ചെയ് അർച്ചനയ്ക്ക് ശബ്ദം കിട്ടി എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആർക്കറിയാം ഇപ്പൊ കേട്ട ശബ്ദം പോലെ ഇരുന്നാലും മതി ലതാ മങ്കേഷിന്റെ ശബ്ദമായിരിക്കും ലതാ മങ്കേഷ്ണർ സംസാരിക്കുന്ന നീ കേട്ടതോ ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പാടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കേട്ടിട്ടില്ലേ ഛേ അർച്ചനയുടെ ശബ്ദം എന്തായാലും നല്ല നീ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചോ എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ലത് തോന്നിയിട്ടില്ല വിജയ് എന്തുവാടാ അല്ല വിജയ് നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അർച്ചന എന്നോട് ആംഗ്യത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ശബ്ദം സങ്കല്പിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായല്ല അവൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുന്ദരമായ ശബ്ദം എനിക്ക് മാത്രം കേൾക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിന്നോട് പറയാൻ വന്ന എന്നെ വേണം പറയാൻ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ പോകുന്നു അർച്ചനയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അവൾക്കൊരു ശബ്ദമുണ്ട് അത് മനോഹരമായ ശബ്ദമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ സന്തോഷിക്കും നീ ഇവിടെ ഞെക്കി പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ശബ്ദം കേരളത്തിലുള്ള ഒരു കേട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവൻ വേറെ ശബ്ദം അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നു ഏവരൊന്നും വേറെ പണിയില്ലേ ഇയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നത് നിന്റെ പേര് പറ പറയാനല്ലേ പറഞ്ഞത് പ്ലീസ് എന്റെ പേര് പറ എന്താ കാര്യം പറയാം അത് നീ എന്റെ പേര് പറ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇവിടെ എന്തിനാ വന്ന ഞങ്ങൾ പിക്നിക്കിന് വന്നതാ അർച്ചന നിന്റെ ശബ്ദം നന്നായിട്ടുണ്ട് ശബ്ദമോ എന്റെയോ അതെ അർച്ചന നീ സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ നിനക്കൊരു ശബ്ദം സങ്കല്പിക്കും നിന്റെ ശബ്ദം എത്ര നല്ലതാണെന്നറിയോ അല്ല നിന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഹേ ഇല്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി മതി ബുദ്ധിമുട്ടി ആരും എന്നോട് സംസാരിക്കണ്ട അയ്യോ അർച്ചന ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഭാവനയിലുള്ള ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമായിരിക്കും എനിക്ക് കേൾക്കില്ല കാരണം ഞാനല്ല അത് നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോ രണ്ടുപേരോട് സംസാരിക്കൂ സത്യസന്ധതയോടെ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലേ എന്നെ ഈ രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര് മാത്രം എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ശബ്ദമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കണ്ട വേണ്ട തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തുപറ്റി അവൾ അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത് എന്താ അത് എനിക്ക് ശബ്ദമില്ല ആവശ്യമില്ല ഈ ലോകത്തോട് പറയാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്താ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം നിനക്ക് വീട്ടിലിരിക്കായിരുന്നല്ലോ ശബ്ദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിയത് ഇപ്പൊ നിനക്ക് ശബ്ദിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ആയല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചലൈന്ന് പെട്രോളോ കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കുടിനീരോ സുനാമി ഇല്ലാതാക്കുന്ന യന്ത്രോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചാ പോരെ അവൻ ശബ്ദം കണ്ടു അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സൈറ്റിലും കാണാൻ പോയി എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടി വിജയ് രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്തിനാ വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ എത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് കാർത്തിക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത്രയും നാളും ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ അവളുടെ ഒരു കുറവും കാണാതെ സ്വീകരിച്ച നിങ്ങള്
ഇപ്പൊ ശബ്ദം അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവൾക്ക് കുറവുണ്ടെന്നല്ലേ അവള് വിശ്വസിക്കൂ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് അർച്ചനയുടെ ഭാഗത്താണ് ന്യായമുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാനേ തന്റെ മുന്നി വന്നിട്ട് താൻ സുന്ദരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ തനിക്ക് ദേഷ്യം ഹലോ വെറുതെ തമാശ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചൂടാൻ തുടങ്ങിയാലും എങ്ങനെയാ തെറ്റായി പോയി അവൾക്ക് ഇഷ്ടാവുന്ന പോലെ ആലോചിക്കാതെ അവളുടെ ശബ്ദം ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചു പോയി ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി മാപ്പി വയ്ക്കാം കാർത്തിക് അവളോട് എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് നല്ലോണം ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ
അർജുനെ പ്ലീസ് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ചെയ്തതല്ല എന്ത് അർജുന് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ലേ ബാബു സ്റ്റേ ദേ അർജുനെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ അർച്ചനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എന്താ സീരിയസ്നെ സാർ ഏത് വാക്കിങ്ങിന് പോകുന്നത് എന്താ സാർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വെടിവെച്ച് കൊന്നു ബാബു ഓ സി വാട്ട് ഷോട്ട് ബൈ ഹർ ഓൺ ബോഡി ഗോട്ട്സ് മുപ്പത്താറ് ബുള്ളറ്റ് ആയിരുന്നു ബാബു ഡൽഹി ബേഡതാണ്ടിരിക്കുക ആറ് പാവങ്ങൾ വെടിവെച്ച് കൊന്നു ഇവിടെ ഏഴ് നിമിഷം ബഹളം ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മെയിൻ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ടാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അയ്യോ സാർ വന്നേ ആ സെക്രട്ടറി ഉണ്ടല്ലോ അയാൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ബാബു ബാബു എനിക്കൊരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചു തരുമോ മുഖ്യമന്ത്രി കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ ചെരുപ്പ് കൂട്ടിയത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും കേട്ടോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ച കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി ആണെങ്കിൽ അസുഖമായിട്ട് ആശുപത്രി കിടക്കുക ഈ ഷോക്ക് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം താങ്ങും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് മിനിസ്റ്ററിന് ശരിയായ സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോ വരൂന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ കാത്തു നിന്നേന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ത് വേണം നിനക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണി നോക്കി സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് നാണാവുന്നു എനിക്ക് സച്ചിനെ ഇഷ്ടമോ ഷാരൂഖ് ഖാനെ ഇഷ്ടമോ ഏത് പെണ്ണിനും നിങ്ങളെ കണ്ട ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും പോകരുത് ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത്രയും ഭംഗിയായിരിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാ എനിക്ക് പ്രായം വളരെ കുറവാ പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ട ആ നിമിഷം മുതൽ എന്റെ മനസ്സ് നിങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് ആ സ്മൈൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ തീരില്ല എന്തോ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കില്ല സാർ എന്നിട്ട് വല്ല പറ്റിയോ വല്ലതും പറ്റിയോന്നോ 
വീണത് കേബിൾ ടി വി വയറ് ടെലിഫോൺ കേബിള് ഇതിലെല്ലാം പിടിച്ച് തൂങ്ങി സ്പൈഡർമാനെ പോലെ നാല് കാലിലാണ് വീണത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരിക പക്ഷെ വിജയ് ഇതൊരു നല്ല സന്ദർഭം അതൽ നാളെ രാവിലെ ഒരു ബൊക്കെ അമ്പലത്തിലെ പ്രസാദം ഇതൊക്കെ ഞാൻ അളെ കാണാൻ പോകുന്നു ഞാനും പറയാടാ വേണ്ട വിജയ് വേണ്ട നീ വന്ന സംഗതി കൊളോ എടാ ഞാനൊരു അക്ഷരം മിണ്ടിലടാ കഥകളിക്കാർ ചോദിക്കുന്ന പോലെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ സുഖമാണെന്ന് ചോദിക്കും നാദസ്വരം കാണില്ല അതെ എന്നോട് വേണേൽ കളിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതം വെച്ച് കളിക്കരുത് ഓക്കെ നിങ്ങളോ അകത്തേക്ക് വാ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസോറി സാർ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോയി സാറിന്റെ പേരിൽ ഒരു കാവടി എടുത്തിട്ട് അർച്ചന ചെയ്തിട്ട് വന്നതാ ഞാനും സാറിന്റെ അസുഖം ഭേദാൻ വേണ്ടി പഴനി പോയി മുട്ടയടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കും വലുതായിട്ടൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ചെറിയൊരു എക്സറേ സോറി സർ എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം എന്താ അത് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ടി അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താഴെ വീണോ അത് അടിച്ചതിന് ശേഷം താഴെ വേണം ഈ ചോദ്യം ഇപ്പൊ ആവശ്യമാണോ അല്ല സർ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മുഴുവൻ സംശയമാണ് അല്ല അത് വാച്ച്മാൻ ആണ് പാർട്ടിയെ അടിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ പാർട്ടിയെ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു അതെ അത് തുറന്നു നോക്ക് അർച്ചനെ 
ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് മ്യൂസിക് എന്നാൽ എന്താ നിന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മ്യൂസിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മ്യൂസിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സന്തോഷം എനിക്ക് മ്യൂസിക് മറ്റൊരു ഭാഷ എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല ചൈനീസ് അറിയില്ല അതുപോലെ മ്യൂസിക്കും അറിയില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അന്ന് നീ എന്നെ കണ്ട് തിരിഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് ഇപ്പൊ നിന്റെ കണ്ണ് കണ്ടപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് നിന്നെ കാണുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ആയിരം പൂമ്പാറ്റകൾ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ പറന്നു കിടക്കും നിന്റെ നാണം കാണുമ്പോ ഞാനൊരു കോളേജ് കുമാരനായി ഫുട്ബോളിൽ തൂങ്ങുന്ന പോലെ ഒരു നൂല് പൊട്ടിയ പട്ടം ദിശയെറിയാതെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഒരു ആപ്പിൾ മരത്തിൽ കുടുങ്ങി വീണ്ടും പറക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്തിനെങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ പോകരുത് നിന്റെ ടെൻഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞാൻ നിന്റെ ശാസ്ത്രീരിക്കാം നീ ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നെ കണ്ട് നീ നാണിക്കുന്നത് നിന്നെ കണ്ടത് മുതൽ ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ അനുഭവം എന്നാ ഈ സമൂഹം നമ്മളെ അംഗീകരിക്കൂ നമ്മളെന്താ അമേരിക്കയിലാണോ അന്താർട്ടിക്ക പോലും സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറി പോയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ വിവരം അങ്ങനെ ചേച്ചി അറിഞ്ഞത് നാണക്കേടായിരിക്കും മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റണ്ടായോ ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി എന്നെ ശല്യം ചെയ്യരുത് പറഞ്ഞേക്കാം എന്താ <laughs> 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 ചപ്പൽസ് 
സൈസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ പെർഫെക്റ്റ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഗുഡ് ബാബു അദ്ദേഹം ഇതുപോലൊന്നും ആരോടും ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടില്ല വളരെ അധികാരത്തോടെ എന്നോട് ചോദിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ കണ്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വരാമേ ഇതുപോലെ <laughs> 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 ഞങ്ങൾക്ക് <laughs> 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 അതായത് സാർ ഞാൻ ആരുടെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ആവണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിന് സാർ ഒന്നും പറയണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് എനിക്ക് പറയാൻ പാടില്ലേ ഐ ആം യുവർ ഗാർഡിയൻ മൈൻഡ് അത് ആക്ച്വലി ഈ വട്ടനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാതെ സാറിന്റെ ജോലി നോക്കാനാ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ തന്നെയാ അല്ലാതെ ഇവിടെ വേറെ ആരെയാ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഓക്കെ ഐ വിൽ സേ ഇവന്മാരെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിയില്ല നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാ പട്ടാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ അയ്യോ അർച്ചനെ നീ എന്തിനാ സോറി പറയുന്നത് അങ്ങേര് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ ആ അത് ഞങ്ങളോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതാ ആ ഈ കാർത്തിക്കിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സില് ബാച്ചിലേഴ്സിന്റെ വീട് കൊടുക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കിക്കൂടെ ഞാൻ നോക്കാം പക്ഷെ ഇവൻ അവന്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു പെണ്ണിനെ സങ്കല്പിച്ചു വെച്ചിരിക്ക ഒന്നും പറയടാ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പെണ്ണായിരിക്കണം ധൈര്യമുള്ള പെണ്ണായിരിക്കണം സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ള പെണ്ണായിരിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സുന്ദരി ആയിരിക്കും എന്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ പെണ്ണിന് നല്ല മ്യൂസിക് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണോ എന്നാ ചോദിച്ചത് അതാവശ്യമില്ല എന്റെ മനസ്സിലുള്ള പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടിയ അവളോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം എനിക്ക് സന്തോഷം തരും ആ സന്തോഷം എനിക്ക് നല്ല സംഗീതം തരും എന്റെ നല്ല സംഗീതത്തിന് അവൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയാൽ മതി അവൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നവളാണെങ്കിൽ എന്റെ സംഗീതം അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്രയും ചുറ്റുവളക്കണമായിരുന്നു ഇയാളുണ്ടാക്കിയതാ 
മ്യൂസിക് പോലും മ്യൂസിക് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഈ കേക്ക് പോലെ ഇരിക്കും അങ്ങോട്ട് വാ ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ മുകളിൽ കൈ വെച്ചോളൂ കൈ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചോളൂ ആ ഇനി ഒരു മ്യൂസിക് വരും ഞാൻ തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്ത മ്യൂസിക്കാണ് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയോ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ എനിക്കറിയാറച്ചനെ നിനക്ക് സംഗീതം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കാറ്റിലുണ്ടാവുന്ന സംഗീതം നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ നീ അനുഭവിച്ചില്ലേ അതുപോലെ എന്റെ മനസ്സ് നിനക്ക് അറിയാൻ കഴിയും എനിക്ക് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിനക്കതിന് സമ്മതമാണ് അതെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും നിന്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നെയാ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നെ നല്ല ഫ്രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല നിന്റെ ലോകം വേറെ അങ്ങനെ പറയാതെ അർച്ചനെ നിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എന്നെയും കൊണ്ടുപോകും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കും പിന്നെന്താ പറഞ്ഞേ എനിക്കാരെയും കല്യാണം കഴിക്കാനാവില്ല എൻ്റെ ലോകം വേറെയാ അതിലേക്ക് ആർക്കും വരാൻ സാധിക്കില്ല അവസാനം അവള് പറഞ്ഞു നിന്റെ മ്യൂസിക് ഞാൻ കേട്ടില്ല എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിനക്കിതെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതല്ല വിജയ് 
മ്യൂസിക് എന്താണെന്ന് അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എൻ്റെ മ്യൂസിക് അവൾ എന്ത് മാത്രം ആസ്വദിച്ചെന്നറിയാമോ ഞാൻ കൈയുടെ ആക്ഷൻ നിർത്തിയതിന് ശേഷവും അവൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തു എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അവളോട് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാനത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവളോട് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തോ ഒരു കാരണത്താൽ കല്യാണത്തെ വെറുക്കുന്നു ഭയപ്പെടുന്നു അതെന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഉടനെ ദേഷ്യം വരും നല്ല പെണ്ണാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും ദേഷ്യം പാടില്ല കർത്തെ ഞാൻ പറയുന്നു നീ അവളെ മറന്നിട്ട് നിന്റെ ജോലി നോക്കാം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടാനില്ലേ വിജയ് പറഞ്ഞത് ശരിയാ അന്നത്തെ പ്രശ്നം ക്ഷമിച്ചു തന്നെ വലിയ കാര്യമാ ഇനി എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റില്ല ശീലേ പിന്നെ വീണ്ടും മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പോവാ ഞാൻ എന്തിനു മാപ്പ് ചോദിക്കണം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് പറയുന്നത് കേക്കട എനിക്ക് ആവശ്യം സോറി ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഇത്ര ദേഷ്യം എന്തിനാ ഇല്ല പറ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പറയാനുള്ളതെല്ലാം മുൻപേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും പറയാം എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഇഷ്ടമല്ല ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്
ില്ല <laughs> <laughs> ജീവൻ 
നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം എനിക്ക് വിശപ്പില്ല എനിക്ക് വിശക്കുന്നടാ എന്ന നീ കഴിക്കും എന്താ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നെ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹലോ പറയായിരുന്നല്ലോ നിനക്ക് എന്താ വിജയ് അവൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എന്നെ കാണരുത് സംസാരിക്കരുത് എടാ അവളെന്തോ ദേഷ്യത്തിൽ ഇല്ല വിജയ് നിനക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വെച്ച ലോക്കറ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണിലെ തിളക്കം ഞാൻ കണ്ടു അവൾ ചോദിക്കാതെ ഞാൻ അത് കൊടുത്തത് എനിക്ക് അവൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു പോട്ടെ വിജയ് മണിയോ അടിച്ചായിരുന്നു ഇല്ല ചിരിക്കില്ല ആരാ ഷീല ഷീലയോ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ നടന്ന് ഇന്നലെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ വെച്ച് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കി തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്താ തീരുമാനിച്ചു അവളെ കല്യാണം കഴിക്കണോ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് വിജയ് ഒരു നല്ല മനസ്സുണ്ട് നിനക്ക് അതല്ലടാ ഞാൻ അവൾക്കൊരു ജീവിതം കൊടുക്കുമെന്നല്ല നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ ജീവിതം ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു ശരി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഉടനെ ഈ കാര്യം ഷീലയോട് പറയാന്നുള്ളതാണ് നിനക്കൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും അതെനിക്കറിയാം നീ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ സംസാരിക്കടാ എടാ കാർത്തിക് എന്താ വിജയ് നിനക്ക് വേണ്ടി ഇതെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ അല്ലടാ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ സംസാരിച്ചു എപ്പോ ഇന്ന് രാവിലെ ചർച്ച വെച്ചു പള്ളി പോട്ട് വരാണോ എത്ര കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താ എന്നെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് കുറെ നാളായില്ലേ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെ എന്താ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് ഇല്ലാതിരുന്നോണ്ട് ബോറടിച്ചപ്പോ നിങ്ങളെ നേരിൽ കണ്ട നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കല്യാണം കഴിച്ചാലോ ചോദിക്കാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ കണ്ടു പിടിക്കുന്നത് ശരി കാര്യത്തിലേക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം ഞാൻ ഒരു കീബോർഡ് പ്ലെയർ നന്നായിട്ട് സമ്പാദിക്കുന്നു ആ അനേതയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അമ്മയെ മാത്രം സോ ഐ ആം ഫ്രീ പിന്നെ ഞാൻ ബീതോവന്റെ ജന്മദിനത്തിന് ശകലം ബിയർ കുടിക്കും ഇനി പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല ഇതുപോലൊക്കെ ആർക്കും സംഭവിക്കാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നര വർഷം നടക്കില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ എടുത്തോണ്ടാ പോയത് അതെ അന്ന് ഞാൻ പൊടിക്കുഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ താമാശയൊക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി താം വേണം പറയാം സത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു അതേടാ അപ്പൊ അവൾ എന്താ പറഞ്ഞ ആദ്യം ഒന്ന് പേടിച്ച് അവള് കണ്ണ് തള്ളി പിന്നെ അച്ഛനോട് അമ്മോടും പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മേ എടാ വിജയ് അവൾ അച്ഛനോട് അമ്മയോട് എങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കരുത് വലിയ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കണം ഇതെപ്പോ പള്ളി നേരം വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് അവരെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെന്താ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നേ 
നിങ്ങളിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മോൾക്ക് ഇനി ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടോ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവൾക്കൊരു നല്ല ജീവിതം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും നാട്ടിൽ ഓരോരുത്തരും ഇതിനു വേണ്ടി നാട് വീട് ഭാഷ എല്ലാം മാറ്റി കാത്തിരിക്ക ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി പറഞ്ഞോ അതെ അതെ വളരെ നല്ല പെണ്ണാ ലൈസൻസ് ചോദിച്ച ഇവള് ചൂടാവും ഞാനോ താങ്ക് യു എം ആർ അർച്ചന കാർത്തിക് എന്നേക്ക വളരെ നല്ലവണ്ണ അല്ല അർച്ചന നിന്റെ ഫ്രണ്ടിന് ഒരു ജീവിതം കിട്ടിയപ്പോ നീ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കും അതുപോലെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിനും ഒരു നല്ല ജീവിതം കിട്ടിയാൽ ഞാനും സന്തോഷിക്കല്ലേ യുനോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാവില്ലേ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് വർക്കൗട്ടായില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അർച്ചനയും കാർത്തിക്കും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു അതെ കല്യാണം നടക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് നടത്തുകയും ചെയ്യും അതെ എന്നാ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വഴക്ക മിണ്ടുന്നുമില്ല അതെ അല്ല മുത്തശ്ശി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ കളിയാക്ക പിന്നെ അർച്ചനയുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ചെറുക്കനെ നോക്കില്ലേ ആര് നീയോ ആ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ചെറുക്കനെ കണ്ടില്ലേ അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അർച്ചന എങ്ങാനും കണ്ടിരുന്നെങ്കിലേ അവനെ ഓടിച്ചിട്ട് അടിച്ചേ എന്ന് വെച്ച നിങ്ങൾ വെറുതെ അനാവശ്യം പറയരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്ഥലമൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ ചെന്ന് വീണിരിക്കുന്ന സാമ്പാർ കാലത്തിനകത്തേക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർക്കും എന്താ വേണ്ടേ എടാ ചെറുക്ക ഈ കല്യാണം നടത്തി തരാൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നില്ല അത് നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി മുടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് നിന്ന് ഞാൻ അടിച്ചു കൊല്ലും
ഈ ലോക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയി ആ ചേച്ചി കൊടുക്ക കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ബാബു എൻ്റെ കൂടെ നിനക്കൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ എന്താ കാര്യം സാർ എൻ്റെ മകന് ആക്സിഡൻ്റായി ഇപ്പോഴാ ഫോൺ വന്നത് അവൻ എപ്പോഴും ഹെൽമെറ്റ് വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇന്നെന്തോ അവനത് മറന്നുപോയി തടിയും കൊണ്ടുപോയ ഒരു ലോറി അവന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഈ കാര്യം അറിയില്ല അവൾക്കിത് സഹിക്കാനാവില്ല ബ്രില്യൻ ബോയ് ഐ ഐ ടി എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ അവന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പുസ്തകം മേടിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ രാത്രിയിൽ എന്തിനാ പോകുന്നത് രാവിലെ പോയി മേടിച്ചാ പോരെന്ന് അതല്ല അച്ഛ ഈ എക്സാം എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം എഴുതണമെന്ന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം റാങ്കും വാങ്ങിക്കണമെന്ന് വലിയ ആളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ എച്ചൂറി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞത് ശരീരത്തിൽ വേറെ മുറിവുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് നീ എന്റെ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒന്ന് വരുമോ ബാബു പ്ലീസ് തന്റെ മകൻ ആക്സിഡന്റ് ആയി ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചു പോയടോ ബാബു മരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലാമത്തെ വർഷം ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞു പോടോ ഇപ്പൊ ലോകം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മരിച്ചു ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചു നിങ്ങളുടെ മോനും മരിച്ചു പോയി തനിക്കൊന്നും അറിയില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അസുദീനം കമ്പ്യൂട്ടറും എല്ലാം പഴയതായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലർക്ക് താമസ്യം മനസ്സിലാവൂ എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അർച്ചനയ്ക്കും മനസ്സിലാകും 
അതേ മനെ നടന്നതെല്ലാം പോട്ട മണമാളിൽ അങ്ങനെ പോകാതെ അവിടെ നിന്നേ കല്യാണത്തിന് ശേഷം വിജയാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് കല്യാണത്തിന് വിളിക്കില്ലേ ആദ്യത്തെ കുറി സാറിന് തന്നെയാ ഓക്കെ എന്താ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എന്താ ഈ നോക്കുന്നേ എന്താ ഇത് ഇതൊക്കെ എന്താ ഗിഫ്റ്റോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ തരുന്നേ കല്യാണത്തിന് വരുമ്പോ പോരെ എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് കല്യാണത്തിന് വരില്ലെന്നോ കല്യാണത്തിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണില്ല എന്താ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോവ അത്രേ ഉള്ളൂ കല്യാണത്തിന് വരുവോ അതോ ഇല്ലയോ ഞാൻ വരുന്നോടല്ലേ അന്ന് നീ എങ്ങനെ പറഞ്ഞതിനു ശേഷം നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നെ കണ്ടാൽ നീ വേദനിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടക്കുമായിരുന്നു എന്നാ നീ എന്നെ ഒരു തെരുവ് പട്ടിയെ പോലെ കണ്ടില്ലേ എന്നെ പേടിച്ച് നീ കല്യാണത്തിന് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വെറുതെ നീ പേടിക്കുന്ന നിന്നെ തന്നെയാ എന്നാ നീ പേടിയില്ലാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കുക അതല്ലേ ശരി നിന്നോട് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമുണ്ട് നിനക്ക് മാത്രം അത് അറിയില്ലേ ജീവന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നവർ എത്ര പേര് ഈ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് അറിയൂ എന്നാ ജീവിതം വലിച്ചെറിയുന്നവൾ ഇവിടെ നീ മാത്രം മനസ്സും ഇങ്ങനെ ഊമയാക്കി എങ്ങനെ അഭിനയിക്കാനാവും നിനക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയാ ഞാൻ കാരണം ഒരു പ്രശ്നം ഒന്നും എനിക്കുണ്ടാവില്ല നിന്നെ നിനക്ക് വിശ്വാസം ആണെങ്കിൽ നീ കല്യാണത്തിന് വാ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നീ കല്യാണത്തിന് വരാതിരുന്ന ജി 
ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എൻ്റെ കണ്ണുകളിലുണ്ട് എന്തിനാ മറയ്ക്കുന്നത് ജീവിച്ചുകൂടെ നടക്ക് നീ ഒരിക്കലും തോക്കില്ല നീ എന്തിനാ അർച്ചനെ പേടിക്കുന്നത് നിനക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ അതും നിന്നെ പോലെ ആവുമെന്ന് കരുതി അതല്ലേ ശരി ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ഞാൻ ഓടിയൊന്നും പോവില്ല എന്റെ ജീവനക്കാളും ഞാൻ സ്നേഹിക്കും ജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്താലേ ശരിയാവും നീ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം തെറ്റാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോ അത് തിരുത്താൻ പിന്നീട് അവസരം ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല സംഗീതത്തെ എത്രമാത്രം ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു അതിലുമധികം നിന്റെ മൗനത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു നീയാ എന്നെ കരയിക്കുന്നത് സഭയിലെ വൈദികന്റെ മുന്നിലും ഈ തിരുക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിലും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവിൽ അർപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് പരിപൂർണമായും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ജ്ഞാനസ്നാനത്താൽ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കൂതാശ വഴി നിങ്ങളെ പൂർണമായും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മറ്റാരുടെയും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങാതെ പൂർണമായ മനസ്സോടെയാണോ ഈ വിവാഹത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് അറിയില്ല സാർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതാവസാനം വരെ പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി യോജിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചും തിരുസഭയുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചും നിങ്ങൾ വളർത്തുമോ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും വിവാഹത്തിന് ശേഷമുണ്ടാകുന്ന ജീവിതത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ മുഴുവനും അന്യോന്യം പങ്കുവെച്ച് നല്ലൊരു കുടുംബമായി ജീവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുന്നു വിജയകുമാർ എന്ന ഞാൻ വിജയകുമാർ എന്ന ഞാൻ ആന്റലിൻ ഷീല എന്ന നിന്നെ ആന്റലിൻ ഷീല എന്ന നിന്നെ എന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിൽ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എന്നും എപ്പോഴും എന്നും എപ്പോഴും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സ്നേഹിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സ്നേഹിച്ച് നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ആന്റലിൻ ഷീല എന്ന ഞാൻ ആന്റലിൻ ഷീല എന്ന ഞാൻ വിജയകുമാർ എന്ന നിങ്ങളെ വിജയകുമാർ എന്ന നിങ്ങളെ എന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കും എന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എന്നും എപ്പോഴും എന്നും എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഉണ്ടായിരിക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വധുവരന്മാരെ ഇടവകയിലെ വൈദികന്റെ മുൻപിലും ഈ തിരുക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുൻപിലും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവിൽ അർപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളോടുകൂടി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും 